Mambo vipi mtazamaji wa Global TV online karibu katika kipindi cha You Are What You Eat. Tukiwa na maana ya kwamba jinsi ulivyo inatokana na vile unavyokula. Leo ni Ramadhani ya kumi na mbili. Kwa kawaida wanadamu tumeshazoea kula milo mitatu au minne kwa siku ikiwa na maana mlo wa asubuhi, wa mchana, wa jioni na wengine hata usiku pia. Lakini kufuatia kwenye huu mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wale wenzetu wa Islam wanakuwa wanakula mara moja kwa kutwa nzima ikiwa na maana ile saa mbili na nusu wanapokuwa na futuru. Hasa leo hii nitakwambia ni vitu gani ambavyo ni sahihi kula katika futari. Kabla ya kula vile vyakula vigumu ambavyo tumevizoea basi unatakiwa uanze na vyakula gani kabla ya kuendelea mbele zaidi. Uko nami Felista Masae ikiwa hii ni you are what you eat. Tusikilize mtiririko wa vyakula hivyo ambavyo unatakiwa kula wakati wa futari. Na huu ni mlo sahihi wakati wa mfungo wa Ramadhani. Matatizo mengi ya kiafya kwa watu hutokana na ulaji usio sahihi ikiwa pamoja na kula sana hadi kuvimbiwa. Kula kupita kiasi kuna pingana na lengo la Ramadhani ambapo mfungaji hutakiwa kupata hisia za njaa inayowakabili masikini. Tabia ya kula kupita kiasi pia inakataliwa kwa sababu ya madhara yake makubwa kwenye mitambo ya mwili ambayo hufanya kazi ya umengenywaji wa vyakula mwilini. Sera nzuri ya kula ni kula kwa wastani. Jamii za vyakula mbalimbali mbali au makundi ya vyakula kama inavyokuwa katika siku nyingine yoyote ile ya mwaka. Ili kudumu na afya katika kipindi cha mfungo, mfungaji ale chakula kutoka katika makundi makuu ya vyakula kama vile vyakula vya nafaka, maziwa au bidhaa za maziwa, samaki, nyama, kuku, mayai, maharage, mboga mboga pamoja na matunda. Kiwango cha milipuko ya kemikali kwa viumbe hai kinachohitajika kuendeleza uwai wao ndicho kinachoamua ama kuunufaisha mwili kwa chakula au kuudhuru ukila chakula. Chakula kinacholiwa wakati wa kufuturu kwa usiku au daku ndicho kinachoweza kuleta ziada ya chakula mwilini ambayo ni hatari. Kwa sababu hiyo ili kudumisha milipuko sahihi ya kemikali mwilini mfungaji anapaswa kuchunga kile anachokula katika saa ya kula. Ili kufanya shughuli za kila siku kwa ufanisi na bila kuchoka mchana na ili kulishinda tatizo la ulegevu na uvivu, mfungaji anahitaji kula vyakula vyepesi na vyakula vya kuleta nguvu pale anapofuturu. Kwa ajili ya kuongeza utendaji wa mwili, vyakula vyenye wingi wa nishati hasa hasa wakati wa futari na chakula cha usiku vyaweza kujumuisha uji wenye virutubisho, juisi ya matunda, pia nafaka kama mchele, maandazi, chapati za unga wa dona, wa ngano, matunda na protini kama maziwa. Vyakula hivi kwa pamoja ndio huitwa mlo kamili. Kutokana na kitambo kirefu cha saa ya soumu katika baadhi ya maeneo ya dunia, vyakula vinavyochelewa kuyeyuka mwilini, carbohydrates, ndivyo vinavyopaswa kuliwa wakati wa kula daku ili chakula kikae muda mrefu na hivyo kupunguza njaa mchana. Katika maeneo hayo Kilishi inatokiwa kula daku nyepesi inayojumuisha vyakula vya wanga ambavyo upatikana katika nafaka na mbegu mbegu kama shayiri, ngano, mtama, maragwe, kunde, unga wa dona na mchele usio kobolewa ukiwa unafahamika kama brown rice. Kitaalamu ni kwamba wakati mtu anapokuwa katika funga, upungufu wa maji mwilini huwa ni jambo la kawaida ambalo linaweza kidogo kupunguza utendaji na uchangamfu wa mwili wa mfungaji. Upungufu wa maji utategemea ni kiasi gani cha maji ulichokunywa kabla ya kuianza funga yako na kiwango gani cha kazi za mwili ulizofanya na kiwango cha ufanisi wa viungo vyako vya mwili kama figo. Unashauriwa kitaalamu kunywa maji ya kutosha na kunywa juisi baina ya muda wa kufuturu na muda wa kulala ili kuepuka kupungukiwa na maji na kusaidia mfumo wa umengenyaji kuondoa sumu mwilini. Pia mfungaji unapaswa kuepuka mazoezi magumu. Epuka kula vyakula vya wanga vilivyo kubolewa na epuka mambo yanayotumia sana nishati yako kama mabishano makali. Mfungaji pia ajitahidi kuepuka vyakula vinavyoleta gesi nyingi kama maharage nyakati za usiku wa kula daku. Vyakula vyenye mafuta mengi ya nyama, soda, vyakula vya sukari nyingi na vyakula vya kukaanga.
Na mtazamaji wa kipindi cha You Are What You Eat na hiyo ndo makala ambayo nilikuwa nimekuandalia leo ya mlo sahihi wa kula katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina langu ni Felista Masai lakini ili usipite na Global Breaking News tuma neno Global kwenda namba 15599. Hakuna usajili wowote ni kwa wale wote ambao wanatumia mtandao wa Vodacom pekee lakini pia Global TV online tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers Twitter tunatumia Global Habari na YouTube channel yetu tunatumia Global TV online kupitia tovuti yetu ni www.globalpublishers.co.tz Ramadan Ramadan ya Habib Ramadan Ramadan Laitaka dauman